So, very good morning, students. Today uh, is 15 C 2020, and we will uh, see what is the uh, how the uh, working animation of the flow control valve and the counterbalance valve and pressure unloading valve, right? जो अभी तक हम लोग complete कर चुके हैं. पिछला जितना lecture हम लोग देखे study किए थे. तो आज हम लोग flow control valve को working animation study करेंगे कैसे क्या होता है. It's just a one type of देख लो. कि किस तरीके से मेरा फ्लो कंट्रोल वाल्व काम करता है क्योंकि हम लोग बेसिकली जब थ्योरी स्टडी करते हैं तो हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखते हैं और हम लोगों को एटलीस्ट 60 टू 70 परसेंट नॉलेज गेन होता है कि वो कैसे काम करता है बट वर्किंग एनिमेशन जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो एक्चुअल में कैसे काम करता है और जो बाकी 30 परसेंट रिमेनिंग नॉलेज है वो हम लोग को समझ में आ जाता है तो हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व का जो वीडियो है वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि फ्लो कंट्रोल वाल्व हम लोगों का चार टाइप का होता है एक एक होता है मेरा नॉर्मल फ्लो कंट्रोल वाल्व दूसरा जो होता है वो मेरा एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व तीसरा होता है जो मेरा एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व चौथा होता है मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड एडजस्टेड फ्लो कंट्रोल वाल्व विद बाईपास और चेक वाल्व ठीक है तो हम लोग अभी एक एक करके स्टडी करेंगे अभी हम लोग देखेंगे कि एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल विद चेक वाल्व क्योंकि अगर एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल विद चेक वाल्व अगर हम लोग स्टडी कर लेंगे तो हम लोगों को आगे वाला जो दो पार्ट है फिक्स्ड फ्लो कंट्रोल वाल्व और एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व ये दोनों भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल विद चेक वाल्व से ओके वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ मैकेनिज्म्स बाय मेकानिज्म मोलर so this is one type of flow control bulb adjustable flow control bulb में हम लोग देखो यहाँ पे जो circuit diagram मेरा पिछला जो video lecture जब मेरा था flow control flow control bulb का तो वहाँ पे मैं adjustable flow control bulb का जो with check bulb का जो circuit diagram दिखाया था वो तुम्हारा इस screen का right side में दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक flow control bulb मतलब एक orifice attached हुआ है और उसके साथ एक bypass bulb जिसको हम लोग non return bulb या check bulb होते वो attached हुआ है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डायग्राम में देखो एक स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल लगा हुआ है ये मेरा नॉन रिटर्न बल्ब और चेक बल्ब है और यहाँ पे एक ऑडिफाइज टाइप का है छोटा सा ऑडिफाइज है और ये मेरा एडजस्टेबल स्क्रू है देखो यहाँ पे एक एडजस्टेबल स्क्रू टाइप का है जिसके वजह से हम लोग फ्लो कंट्रोल बल्ब के अंदर हम लोग प्रेशर को प्रिजेट कर सकते फ्लो को प्रिजेट कर सकते कि कितना डिस्चार्ज मेरा होगा वो मैं प्रिजेट कर सकता हूँ कितना वेलोसिटी से मेरा फ्लूड जाएगा वो मैं प्रिजेट कर सकता हूँ और यहाँ पे एक ऑडिफाइज टाइप का है छोटा सा ऑडिफाइज है जिसकी जहाँ से फ्लूड मेरा इनलेट से जाके डिस्चार्ज तक जाएगा ठीक है तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से फ्लो कंट्रोल बल्ब मेरा काम करता है one of the biggest shortcomings of the needle valve is that it restricts the flow rate in both directions. When you use a needle valve for speed control of a piston of an air cylinder in forward motion, it will also restrict piston motion in return stroke. You can solve this problem by adding a quick exhaust valve at the inlet port of your cylinder. I will do an animation of this in near future. The other solution to put a check valve in tandem with needle valve such that check valve will be open in the return stroke of piston. Uncompensated flow control valve we are going to describe here is actually repackaging of needle valve and check valve combination in a single valve. In this animation, the high pressure flow going toward the cylinder is shown with green color and the low pressure return flow is shown with blue color. By changing the needle position, we can change the flow rate going toward the cylinder. This way, the forward speed of the piston of the cylinder can be fine-tuned. On the other hand, the reverse flow goes over the check valve and needle valve combinations. This prevents the fine-tuning of the return flow, since we do not have any control over the flow passing through the check valve openings. Flow control valves have many applications, but they are mainly used in meter in, meter out, and meter in out circuits. I will do animation of these three important circuits in near future. Also shown in here is a circuit symbol of the flow control valve. Thank you for taking the time to watch our video. इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या प्रेशर कंपेंसेटेड फ्लो कंट्रोल पर ओके 
सो प्रेशर कंपेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व कैसे काम करता है वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे देखो यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन डायग्राम में जिस तरीके से शो किया गया था कि प्रेशर कंपेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व में वॉल्व का जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे एक एडजस्टेबल स्क्रू रहता है जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई दिया गया है देखो एडजस्टेबल स्क्रू है यहाँ पे दो गो प्रेशर गेज है और मेन आउटलेट में और एक प्रेशर गेज है जो वन थाउजेंड का है बाकी जो प्रेशर कंपेसिटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व में वहाँ पे इलेवन हंड्रेड एंड टू थाउजेंड पी एस आई का दो प्रेशर गेज यूज किया गया है फ्लो सप्लाई से मेरा फ्लूड आ रहा है रेड कलर में उसके बाद वो डायरेक्ट येलो कलर में मेंटेन करके वो टैंक पे जा रहा है और जब मेरा फ्लूड प्रेशर ये और यहाँ पे एक मेरा स्कूल टाइप का दिया गया है जो स्कूल के ऊपर फ्लूड अगर प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो स्कूल राइट साइड में मूवमेंट करेगा और फ्लूड मेरा पास करेगा और नीचे मेरा दो डायग्राम दिया गया है सर्किट डायग्राम एक में एक है मेरा प्रेशर कॉम्पेंसेटेड के लिए और एक है मेरा प्रेशर नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड के लिए मतलब ये ओनली एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ बाइक विथ चेक वाल्व और यहाँ पे ये जो मतलब सॉरी ये ओनली एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व है और एक जो सर्किट डायग्राम दिया गया है ये एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ प्रेशर कंसेंट कंपेंसेटेड है तो मैं अभी स्टडी देखूंगा कि किस तरीके से ये फ्लो कंट्रोल वाल्व वर्क करता है So let's start off with observing that our application is over here to the right, that hydraulic motor, and our objective with the flow control is to try and keep the RPMs of this motor set at a nice, steady 500 RPMs. But our motor is going to come under varying amounts of load, counter torque, you might call it. Perhaps in the factory, it's running a winch or an auger conveyor. We're not sure what, but in our case, we put a brake shoe brake stacker above the motor symbol, and we'll be able to add and remove bricks to simulate where changes in pressure come from. Let's have a look at this gauge to the right of the flow control. This pressure gauge. Let us not tie that to any activity happening on the left. No, that's not right. This gauge is only paying attention to and reporting downstream resistance. It only knows the back pressure coming at it from downstream resistance. It's a back pressure gauge, which is what any fluid power pressure gauge is if fluid is moving past the gauge. So this 1,000 psi is reading the resistance of operating this motor. With two bricks on the brake shoe brick stack, so that's that part. The basic setting of trying to get 500 RPM is dialed in here at the needle valve. And any flow control, any ordinary flow control, even if it's not one of these fancy pressure compensated ones, will have this variable orifice, and that is where we pitch down on the available flow from our source, the pump. And try to scale back how much flow can pass through, so that we can have our RPM set at 500. And then, of course, notice that unlike a simple flow control, there's this device. Have a look at that lit up in green on the ANSI symbol in the lower left, or the ISO symbol to the right. We notice that there's an addition of a spring and a pressure compensator spool. Which is a very special component. We're going to be studying that and find out what it can do for us to try and hold our RPMs very steady, our flow rate very steady as fluid leaves this valve. Let's also head up to the very far left for a moment and notice that our inlet pressure coming into this flow control is 2,000 psi. Okay, that's a pressure that is being set at either the relief valve. If it was a gear pump, or perhaps a simple vein pump, way back to the left, or perhaps that's the setting of the pressure compensator on a piston pump. Quite often, a slightly oversized pressure compensator piston pump gets referred to as a constant pressure pump. It is supplying us with a certain amount of inlet pressure, and perhaps we don't want all of that pressure to be seen just before the needle valve. We don't want that. 
pressure they need to show up on this gauge. And so that's what we're going to talk about in the next part of this series, because if we're going to trim down on the flow rate passing through this valve and hold the RPMs of this motor steady, even if we add bricks here, I'm going to just give you a tease for the next part, even if we add bricks to the stack, Notice that our RPMs are hardly changing at all. Don't worry about a few RPMs change. The fact that a needle valve with a pressure compensator inside can hold us only to a few RPMs of variance for such a wide swing in pressure changes. We're at 1,400 PSI low pressure. And here, let's drop all the way down to 600 PSI low pressure. We only had a few percent change to the RPMs of our hydraulic motor. That's thanks to something special that is happening here with the pressure pump and say it's fluid. Tune in for part two and we'll go deeper into the pressure pump and say it's flow control. Thanks for watching. So, is ke baad hum log dekhenge counter balance valve ka working animation. तो काउंटर बैलेंस बाल्व का वर्किंग एनिमेशन वो किस तरीके से काम करता है वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि वो बेसिकली किस ढंग से किस तरीके से मेरा काम करता है ठीक है ध्यान से देखना ये सर्किट डायग्राम देखना ध्यान से ठीक है ये इस टाइम में क्या है ये जो सर्किट है मेरा जो ये डीसीवी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में अभी न्यूट्रल कंडीशन में तो फ्लूड जब मेरा यहाँ पे मोटर स्टार्ट हुआ तो मेरा पंप स्टार्ट होगा पंप स्टार्ट होगा तो टैंक से फ्लूड मेरा एंट्री करेगा एंट्री करके यहाँ पे वो ब्लॉक महसूस करेगा जब ब्लॉक महसूस करेगा वो फिर से वापस आएगा यहाँ से पायलट ऑपरेटेड लाइन है पायलट ऑपरेटेड लाइन से यहाँ पे ये जो एरो था ये यहाँ पे पहले रहेगा और वो एरो डायरेक्ट एरो में पुश करेगा स्कूल में पुश करेगा और वो जाके पायलट ऑपरेटेड चेक वर्ब से वो डायरेक्ट क्या होगा टैंक में आ जाएगा फिर जब ये डीसीबी डायरेक्शनल कंट्रोल वर्ग को हम लोग ऑपरेट करेंगे और उसके बाद किस तरीके से मेरा काम होता है वो ध्यान दे रहा फ्लूड फ्लो किस तरीके से मेरा काउंट एक्चुएटर में प्रवेश कर रहा है और मैंने बोला था कि काउंटर बैलेंस वर्ग हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे मेरा वर्टिकल सिलेंडर रहता है और साथ में मेरा लोड रहता है तो यहाँ पे देखोगे ब्लू कलर में स्क्रीन का ब्लू राइट साइड में ब्लू कलर में वर्टिकल सिलेंडर है और उसके साथ एक वेट लोड अटैच्ड है तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से मेरा काउंटर बैलेंस वाल्व में मेरा वर्क होता है इस कंडीशन में देखो ये पंप से मेरा फ्लूड गया फ्लूड जाके वो यहाँ पे रेड कलर में कंटिन्यूस जा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो ये कनेक्शन हुआ है डीसीवी वाल्व का कनेक्शन देखना ठीक है एरो का कनेक्शन वो जाके रेड कलर से मेरा फ्लूड जा रहा है जाके एक्चुएटर में प्रवेश कर रहा है और एक्चुएटर में जब प्रवेश कर रहा है एक्चुएटर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लोड को लेके ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर का जो ब्लू कलर का जो फ्लूड है वो ब्लू कलर का फ्लूड ऊपर से एकदम स्ट्रेट जाने के बाद वो डायरेक्ट नीचे से आके वो टैंक में प्रवेश कर रहा है ठीक है देखो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व को अटैच किया गया है ठीक है The orientation of the check valve in this circuit, as shown by the symbol, normally prevents flow from right to left, while allowing flow from left to right. A special current connection called the pilot port, when pressurized, will in fact allow right to left flow. There is no flow on this dash pilot line. It is only a pressure signal to a piston inside the check valve that lifts the ball off the seat during that right to left flow. Let's operate the directional valve to retract the cylinder, raising the load. Releasing the handle on a directional valve shows us that the pilot operating check valve is indeed holding the load. Notice the graph that shows the cylinder position over time. 
Now it's operating the directional valve to lower the rotor. The check valve opened and slammed shut several times during the lowering of the load. यहाँ पे क्या दिखा है ये जो ग्राफ ये जो ग्राफ तुम लोग को दिखाई दे रहा है देखो जब ये फ्लूड पंप से रेड कलर में ऊपर की तरफ एक्चुअली के ऊपर की तरफ प्रवेश कर रहा है और नीचे से फ्लूड आने की कोशिश करे तो यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग टाइप का कार्फ क्रिएट हो रहा है मतलब स्ट्रेट फिर ब्रेक स्ट्रेट फिर ब्रेक इस तरह का कार्फ क्रिएट हो रहा है तो इसीलिए वहां पर बोला जाता है कि काउंटर बैलेंस वाल्व में अगर हम लोग डायरेक्ट ऊपर से मतलब एक्चुएटर के ऊपर में जब फ्लूड प्रवेश कर रहा था इसका मतलब पिस्टन को जब नीचे की तरफ लेके आते तो मेरा जो पिस्टन का जो मोशन है वो मोशन क्या होता है या पिस्टन का जो पोजीशन है वो अकॉर्डिंग टू द फ्लूड का एंट्री के हिसाब से नहीं होता है वो थोड़ा सा ब्रेक कर करके होता है तो इसीलिए यहाँ पे जो कार्ड भी दिखाई दे रहा है वो ब्रेक कार्ड दिखाई दे रहा है देखो कार्ड जो है वो एक ब्रेक कार्ड यहाँ पे शो किया गया है keep the check valve ball off the suit. With a spring and pressure on the right hand port, the check valve naturally slammed closed. Let's retract the cylinder and extend it again and observe the pressure in the upper cylinder line. The carb straight line jar I up it. अब जब उल्टा कर दिया जाएगा तब देखो कार्ड देखो लाइन स्ट्रेट लाइन ब्रेक फिर स्ट्रेट लाइन फिर ब्रेक कार्ड होके जा रहा है तो ये काउंटर बैलेंस बाल्ब में काउंटर बैलेंस बाल्ब मतलब जब हम लोग एक प्रेशर रिलीफ बाल्ब और एक नॉन रिटर्न नॉन रिटर्न बाल्ब अगर हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं सॉरी पैरल ऐड करते हैं तो काउंटर बैलेंस बाल्ब के हिसाब से काम करते हैं तो उस टाइम जो मेरा लाइन है वो लाइन मेरा ब्रेक नहीं होता है and see what happens as the cylinder extends this time. The needle valve imposed back pressure on oil leaving the lower cylinder देखो जब भी मैंने काउंटर बैलेंस बाल्ब यहाँ पे अटैच किया हो देखो मेरा लाइन यहाँ पे क्या हो रहा है ऊपर से लिक्विड घुस रहा है यहाँ पे बट लाइन मेरा एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इसीलिए काउंटर बैलेंस बाल्ब और एक फ्लो कंट्रोल बाल्ब प्रेशर बैलेंस बाल्ब के साथ एक काउंटर बैलेंस बाल्ब जिसमें एक प्रेशर रिलीफ बाल्ब को लगाया जाता है और वो प्रेशर रिलीफ बाल्ब के साथ एक नॉन रिटर्न बाल्ब यूज किया जाता है जिसके वजह से जो वेरिएशन होता है ग्राफ में या पिस्टर का पोजिशन का जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन मतलब जो ब्रेक ब्रेक करके नहीं होता है जब हम लोग प्रेशर रिलीफ बाल्व को नॉन रिटर्न बाल्व को पैरल कनेक्शन में लगाते तो वो पिस्टन का पोजीशन बहुत ही स्मूथली वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ठीक है सो दिस इज द एक्चुअल वर्किंग एनिमेशन ऑफ काउंटर बाल्व प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल बाल्व With bypass check valve and adjustable flow controller with bypass check valve. So if you have any doubt, you just ask in your doubt in my Zoom classes, and uh, I will give all the notes regarding the flow control valve and counter balance valve and pressure reading valve in my uh, in the Moodle. So now study the video lecture very properly. If you have any doubt, you just ask in your doubt in my Zoom class. So thank you, thank you for attending my class. Have a nice day. Stay home and stay safe. Thank you.